গুলা হাতে কলমে দেখার সুযোগ পায় যখন ওই ক্যাম্প হয় ন্যাশনাল ক্যাম্পে তখনই তো তার কারণে একটা কোনো অভিজ্ঞতা থাকে না এর কারণে আসলে আমাদের ফিজিক্স অলিম্পিয়াডে একটু ল্যাগিং থাকে তো যেমনটা বলতেছিলাম যে কম্পিটিভ ফিজিক্স ব্যাপারে যে বাংলাদেশের একমাত্র সিলভার মেডেল তারই মনে হয় একটা পোস্ট দেখছিলাম যে তিনি এইভাবে বলছে যদি আমার টাইমে এটা থাকতো আমার টাইমে কম্পিটিভ ফিজিক্স বইটা থাকতো তাহলে নিশ্চয়ই আমি হয়তো বা গোল্ড মেডেলে নিয়ে আসতে পারতাম বা এমন কিছু হতো যে আমার রেজাল্টটা হয়তো বা আর একটু ভালো হতো দেশের জন্য আর একটু বেশি কিছু করতে পারতাম হয়তো বা তাসিফ আহসান ছিল না অন্য একজন ব্রোঞ্জ মেডেলিস্ট ছিল যাই হোক তিনি এমনভাবে বলতেছিল তো বুঝতেই পারতেছে যে বইটা আসলেই অসাধারণ বইটা যদি দেখাই দিতে চাই কিভাবে দেখানো যায় আচ্ছা এরপর তোমাদের কি করতে হবে কম্পিটিভ ফিজিক্স বই পড়ার পর কম্পিটিভ ফিজিক্স বই পড়লে মোটামুটি ন্যাশনালে যাওয়ার একটা ইচ্ছা ইন্টারন্যাশনালে যাওয়ার একটা দক্ষতা তোমাদের মাঝখানে চলে আসবে এরপরে মনে করো মানে কম্পিটিভ ফিজিক্সটা আসলে পড়তে হয় কেন মনে করো এইচ আর কে ফিজিক্স থেকে তুমি অনেক কিছু বুঝবা না অনেক কিছু তোমার ল্যাগিং থাকবে তুমি সূত্র মুখস্থ করে পার পাওয়া যাবা এরকম একটা টাইপ ইয়া থাকবে সূত্র মুখস্থ করে তুমি পার পাওয়া গেছো কিন্তু আর একটু ডিপ থেকে বোঝার দরকার আছে তার জন্য কম্পিটিভ ফিজিক্স বইটা বা প্র্যাকটিসের জন্য কম্পিটিভ ফিজিক্স বইটা অনেক বেশি উপকারী আচ্ছা এরপরে আসছে মনে করো বিভিন্ন টপিক ওয়াইজ তোমার একটা ইয়া থাকতে পারে যেমনটা বলতেছিলাম যে ফিজিক্সের মোট ছয়টা শাখা আছে মানে ছয়টা শাখা নিয়ে কোয়েশ্চেন হয় আয়ফোতে ছয়টা শাখা না মানে মোট তিনটা কোয়েশ্চেন থাকে ছয়টা শাখার ভিতরে একটা হলো মেকানিক্স তারপরে হলো ইলেকট্রিসিটি অ্যান্ড ম্যাগনেটিজম তারপরে থার্মোডাইনামিক্স অপটিক্স আর মডার্ন ফিজিক্স আর একটা বাদ করছে মনে হয় কোনটা বাদ করলো তারপরে একজন হলো ডেভিড মরিন একজন অসাধারণ লেখক তার প্রবলেম গুলো একদম অসাধারণ একটা পর্যায়ে থাকে আর বিশেষত মানে ইংলিশটা একটু মাঝামাঝি পর্যায়ের আছে তো তাই ডেভিড মরিনের বইগুলো বাংলাদেশে বা উপমহাদেশে বেশ ভালো জনপ্রিয় এরপর আছে আই আর নামের একজনের লেখক রাশিয়ান লেখক তার বইগুলাও বেশ ভালো কিন্তু একটু কঠিন তাই বাংলাদেশে সাজেস্ট করা হয় না সাধারণত আচ্ছা আমি কম্পিটিভ ফিজিক্স বই দেখাতে চাইলাম বই সাইজ দেখে তোমরা প্রায় ইয়া হয়ে যেতে পারো বইটা মনে করো আমাদের যে ফিজিক্স বই আছে তার তিন গুণ হবে জাস্ট একটা খণ্ডই আমাদের যে ফিজিক্স বই আছে তার তিন গুণ হবে আটশো একত্রিশ পৃষ্ঠার প্রথমে কেউ পড়তে যাও না অসাধারণ বই তাই তো তোমরা আসলে আমার দেখানোর ইচ্ছা হলো চিত্রটা দেখানোর ইচ্ছা বিষয়টা হলো মনে করো যে দেখো খেলতেছে খেলার সময় একটা মানে ফিজিক্স শিখে টিখে খেলতে বসছে খেলার সময় একটা ইয়া চলে আসছে যে কোন দিকে কেমনে মারলে কোন চিপা চাপা দিয়ে মারলে সব ঠিক হয়ে যাবে আসলে এখানে কিসের ব্যবহার হচ্ছে কেউ আমাকে বলতে পারবা আচ্ছা তোমাদেরকে মোমেন্টাম পড়ানো হয় নাই তাই হয়তো বা তোমাদেরকে একটু কনফিউশন থাকতে পারে এখানে মোট কথা একটু ভেক্টর আর ভেক্টরের সাথে মোমেন্টামের একটু অ্যাডিশন হয়ে একটু মানে চিপা চাপা দিয়ে কোন দিক থেকে মারলে বাজিটা জিটে যাবো কীভাবে করলে আমার হয়ে যাবে এরকম একটা মোডে আসে এই তো গেল তো খেলাধুলায় তোমরা কিভাবে কি ফিজিক্স টিজিক্স ব্যবহার করবা সেটার একটা ইয়া আছে সুন্দর ইয়া দেখতেছিলাম কালকে অনেক কিছু ঘাটাঘাটি করছি প্রায় কতগুলা বেশ অনেকগুলা ভিডিও আছে এগুলো দেখাইতে প্রায় দশ বারো ঘন্টা লাগবে সব না দেখাই তো দেখা যাক কি হয় বাস্কেটবল প্রজেক্টাই আমি কিন্তু প্রজেক্টাইলের সূত্র তোমাদেরকে শেখাইছি তো এখন তোমাদের উচিত ইন্টারন্যাশনালে গিয়ে বাস্কেটবলে একটা মেডেল নিয়ে এসে তারপরে দেখানো জি আমি পারছি শিখছি আচ্ছা দাঁড়া আমি সাউন্ড সহ শেয়ার করি তাহলে তোমাদের দেখে একটু আনন্দ আসবে আচ্ছা মুশফিক আসছে সবাই আসছে
Cuma nanti saya pilih sebelah ni. जरा नियमित क्लास कर सकते हो मैं क्या बोलते पार बा ए जे इतना किसे शूट तो इखाने लिख सकें लेकिन दो जो प्रोजेक्ट है लेकिन शूट पे तभी सुनाएं जो वाइस में तो एक दो एक और एक टाइम या कोई टाइम खाने से छोड़े आ उन वाले इक्कत तो मंदर है तो वह बोलने होते हैं होते पारे जे आ ऐसे एक जो वीडियो ऐसे को वाले तो एलिकोस से ताय आसुले ये भागे आसुले जो तो परफेक्ट जगह लैंडिंग कर बे तार थोड़ा एक तो देखा शेख एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट चलेगी इसलिए खर्च आ गया बिकॉज़ वी गो अशाधारण लेक्चर बोलते के लिए उन्हें कि फिजिक्स के बेस्ट टीचर ही चाहे जे प्रोफेसर देख के पास से प्रोफेसर वाल्टर लोइन ताकि दाबी करे फिजिक्स नोबल टोबल अखना आशीन है वो शुरू ही ना भागे जाइ होग इन्हीं अखुन बैठा करते से माने पुत्ते का लेक्चर ही तीनी असल जा बॉलेन ताएक बैठा करे ने देखने का गाना से गांटा के ऊपर दिखे ताक पड़ से ऊपर दिखे ताक पड़े मन करो एक पोती बारे या एक ही आसे एक ता गुलिया से वही गुली टा मन करो पोती बारे एक ही रकम वेलोसिटी से ऊपर दिखे छुट्टे से एक ऊपर दिखे छुट्टे से अखोन अमी जो दी प्रोजेक्ट टाइल माने ये भावे ना छुड़े ये पूरा ये शूटर थे कि मैं शर्बत जो उच्चता टा पावो। एको ना मैं जो भी कोनो भी शर्बत जो उच्चता टा पोरी माप कोडी, ताहला मैं वीर मांटा पावो। ताई ना बीस पर बाई टू दी ना टू यू बाई जी, टू यू बाई जी। बहुत बाल लग सी। अच्छा बहुत बाल लग के धरा है दियो। तो मैं क्या स्टेव घुमा बा? अस्प हाँ ठीक है सर इन तो क्या करते हैं हमारे मार्कर पे जाले कॉलम ऐसे तो कारण उनके पीनोट स्क्वायर बाय टू डे और तो पीनोट स्क्वायर बा एक ही रकम होले ही है लो कारण और हम जाने को यार तो वाचन जी मैंने देखा है एक्सपोज़ देखो 
निक्षेप करते निर्णय करते खूब सहजे भूल देख लो धरा दिओ देखी तुम्हारा कतटुक शिखसू थी जी ठीक है तो कन्सिडारेशनिमेंटोग The sine of 90 degrees 1.0000 but what would be the sine of 88 degrees that is the value that I cannot exclude if I'm off by 1 degree and that value is 0.9994 that is so close to 1 that it is only off by 0.6% 0.06%. And that is so low compared to 5%, forget it. Forget the error in alpha. We can completely forget it. There's a reason for that. When alpha is 45 degrees, then 2 alpha is 90 degrees. And the sine curve goes like this at 90 degrees. It's almost flat here. So even if you're off in angle by a little bit, you're still very close to 1. That's the reason. So all we have to worry about is the uncertainty in V0 squared. And so now comes my big prediction. I'm going to make a prediction now. For 45 degrees, V0. And we have the sine of 2 alpha is 1, and we divide by 9.8. That is 6.14 meters. जिबल equally important that that spring gun when the ball comes out that the the velocity square is indeed within the range that we have assumed and that it doesn't have bad days and good days there's no way i that i can check that anymore points meter 6 meter 6.14 14 cm boy god it's all the way here and then i allow for an error of about 30 cm did i do that right that is correct way up to here and then the next one roughly 30 cm so that's where if our calculations make sense that's where the ball should hit now i would like you to come here if you don't mind and stand here and the moment that that ball hits pew, point your finger at it don't do it before i shoot but just after i shoot and then we'll hope for the best yeah okay you're not nervous right in my pocket oh it's here 
Thank you. So I'm going to set it now to the best I can at 45 degrees. And so I can never shoot it any further. This is the, the angle, is the maximum possible distance. You ready? You are? Don't look at me, look there. It goes fast. Three, two, one, zero. Put your finger there. Isn't that fantastic? Isn't that amazing? Do you see now how important it is that you have uncertainties in your measurement? In high school, you would have said it has to hit there. Boom, man, it has an error. <laughs> and the error has to be taken into account. Where's my ball, by the way? Boy. Oh, I have it, ooh, here. Ah. Okay. You can sit down now, you did great. It worked just because you were there. And I wonder, well, if I do it at 30 degrees, if I only 30 degrees, then 60 degrees, you don't My <coughs> V0 square is the same. I'd be certain, say, 0.06%. Let's just ignore this error too. Mm, that is risky. That is risky now. Because the sine of 60 degrees, that's what you deal with. The sine of 60 degrees, I think, is 0.866. That's right. But the sine of 58 degrees, which is possible if I'm one degree under, is 0.848. And that is substantially lower. And therefore, I must allow for an uncertainty in the sign of the angle by roughly, oh, maybe something like 17 or 18 units. Point oh, what is this difference? Or point oh, one, eight. If you want to ch check what the sign of 62 degrees is, you will see that that is about this much higher than this. So we must allow for this error. There is an error which is 18. So now alpha, even though there's only a one degree uncertainty in the angle, and the reason is that the sine curve is like so. So a small angle change here makes no difference, but the small angle change here makes a lot of difference, and that's the reason. And you can see that it is the slope of the sine curve that gives you a much larger error if you are off by a teeny weeny little bit. OS, now for 30 degrees. Rho squared, I have that, 60.2. And then I have to multiply by the sine of 2 alpha. That is the sine of 2 alpha. 7% error. So I have a 7% uncertainty and th at 5 meters and 31 centimeters. This is the 5 meter mark, 31 centimeters. And I allow for 37 centimeters on either side. Yeah, yeah, that could be. Stay out of the fire, you jump on it. OK, everything under control. Five, make sure I marked it right. Five meters, three, one, that looks about OK. And now, 30 degrees. Ah. OK, it's as close as I can do it. OK, you ready? You are? One. Ah! Hit the jackpot! <laughs> Incredible. What you can argue now, and successfully, you could say perhaps you have been a little bit too conservative on your errors, and I admit that. 
But believe me, when I did this morning, this five, six times, that the error in V0 was quite substantial. The high differences were sometimes 15 centimeters. Yes, sir. এখন ব্যাপার হলো তোমাদেরকে একটা জিনিস দেখাইছিলাম যে ইয়ার দিন যে তুমি একটা মানে বানরের দিকে এইভাবে গুলি করছো আর বানরটাও ঠিক ওই টাইমে মানে বানরের দিকে প্রথমে বানরটা এইভাবে এখানে ছিল তুমি এইভাবে গুলি করছো প্রথমে যখন জি এর মান ছিল না তখন ডাইরেক্ট যে বানরের গায়ে লাগবে এখন যখন জি এর মান আছে তখন প্রজেক্টাইলের কারণে মানে নিচের একটা তরণ আছে এই কারণে এটা ঠিক এইরকম ভাবে উঠে এরকম ভাবে চলে আসবে তাই না আর তখন মানে তুমিও গুলি করছো আর বানরটাও গুলি দেখে ধুপ করে লাভ দিছে মানে ঠিক ওই টাইমে এটা একেবারে নিচে চলে আসবে আচ্ছা ঠিক এই এই টাইমে এখানে চলে আসবে মানে তুমি যত হালকা পাতলা কোনে ইয়া দাও বা মানে এটা যদি রেঞ্জের ভিতরে থাকে বানরটা যদি তোমার রেঞ্জের ভিতরে থাকে এই গুলিটা এসে এই বানরের গায়ে লাগবেই লাগবে এরকম একটা জিনিসপত্র এটা হয়তো বা অনেকের বিশ্বাস হবে না যে এখানে একটু বাতাসের বাধা আছে বা এই কারণে আছে এর কারণে এটা হলো ইয়া হবে একটা প্রবলেম হবে যার কারণে এটা এসে ঠিকঠাক ভাবে লাগবে এটা একটু মানতে অনেকের অসুবিধা হয় আমারও একটু মানতে মানতে অসুবিধা হচ্ছিল বাট এর আগে মনে করো স্ট্রিট সায়েন্স এরকম অনেক জায়গায় বা সায়েন্স অফ স্টুপিডে তোমরা এই জিনিসগুলো দেখে অভ্যস্ত তাও আসো আর একটু এক্সপেরিমেন্টালি দেখি ইয়া হয় roughly 2-1-0. So it will hit somewhere here. That's that point P. So when you're going to see the drama in action, this is where the monkey will reach when the two hit each other. Now, you can imagine that at the monkey. Okay. বানরকে শিকার করবে গুলি করে ব্যাপার সেবার আছে I thought it was appropriate to change for the occasion. <laughs> I want to give students the opportunity to take college credit for less. I don't go on monkey hunts too often, but when I do it, I'd like to do it in style. <laughs> Robert, and we're going to put Robert up here. A metal plate so that when we activate so that when we activate the electromagnet that we can stick him on there and when we take the current off then Robert will fall so this is the activation of the electromagnet so here we go I can see Robert is nervous, <laughs> and you can't blame him. This is not the greatest day of his life. <laughs> oh, by the way, I want you to know, I mean, we are not cruel here. He's wearing a bulletproof vest. <laughs> He's very nervous, done everything we can. We got to first cock the gun. Hold it now. Hold it, Robert. <laughs> This happens always with Robert.
that he will not. When I cock the gun, if I can find the golf ball, it's here, then the electric circuit takes over, and now the current will be disconnected when the gun is fired. Ready? Three, two, one, zero. Poor monkey. मिशाल भाइयामेंट चले जाब অনেক নতুন নতুন জিনিস দেখবো ওকে ভাইয়া কিছু যদি বলতেন মিশন ভাইয়া হ্যাঁ আছি হ্যাঁ ভাই হ্যালো আপনার জন্য একটা কথা আসসালামু আলাইকুম আমার নাম মোহাম্মদ মিশাল আহমেদ আমি আপাতত এমএসসি রিসেন্ট প্রেসিডেন্ট বলতে পারো ব্যাচ 21 এর জন্য আমি আমার নাম মোহাম্মদ মিশাল আহমেদ আমি আপাতত এমএসসি রিসেন্ট প্রেসিডেন্ট বলতে পারো ব্যাচ 21 এর জন্য আমি আমার নাম মোহাম্মদ মিশাল আহমেদ আমি আপাতত এমএসসি রিসেন্ট প্রেসিডেন্ট বলতে পারো ব্যাচ 21 এর জন্য प्रत्येक मेलिपियाडेना हेलो हां भाई आपने सुनते अच्छे आपने बोलते सही है हां हमारा हमारा मेन इच्छा है एस्ट्रोनॉमी पर बट बेटा सत्य बोलता है तो कौन होता है एक फेमस था तुम्हारे जन्म बट फिर से हमने पहले जैसे देख ला हमने जो क्लास क्लास हुई थी आज प्रोफेसर मात्र तुम लोग क्लास देखते हो प्रोफेसर मैंने बुलाए क्लास को सी प्रचंड ভালো एक तो कोई चीज पर एरा एक मोमेंट में एक क्लास थी ना শুধু মোমেন্টে আমি একটা বলের ক্লাস ছিল আমার পড়ানোর স্টাইল গুলো প্রচন্ড ভালো আর দারুন নাইম জি ভাই কথা বলো বলল আর একটা বাংলা কথা আমার কথা বলতে প্রবলেম আছে আমি এই যে কোনো স্পিচ দিতে যাইনি সত্যি কথা বলতে বাট দারুন নাইম জি ভাই ক্লাস গুলো না আর স্পিচ করে না প্রচন্ড সুন্দর ভাই কথা বলতে আর তোমরা যারা এখানে উপস্থিত ছিলে আর রেগুলার ক্লাস করেছো তাদেরকে আমাদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ এমএসসি পক্ষ থেকে আশা করি আমরা ফিউচারে আবো ক্যাম্প রাখার চেষ্টা করব আর তোমরা সবাই জয়েন করব আবার আমাদের সাথে যতটা পারি এখন থেকে চেষ্টা করব এমএসএসসি এখনো বলতে গেলে প্রায় 3 থেকে 4 বছর হয়ে গেল আর তোমরা হয় সবাই তো এমবিসি এর স্টুডেন্ট কেউ তো এটা ইন্টারনাল রাখা হচ্ছে এই পর্যন্ত তো আশা করি তোমরা এমবিসি বা আমাদের স্কুল থেকে সবাইকে সাপোর্ট করবা এমএসএসসি কে আর যতটা পারি ক্লাসে জয়েন সবাই জয়েন করার চেষ্টা করব বিকজ যা পড়া হয় তা তো এমনি স্কুল লেভেলে এই সব কোনদিন পড়ানো হবে না इवन আমাদের জন্য হাই লেভেল স্কুলে বলতে গেলে যারা আসছো তারা নিশ্চয়ই স্কুলে বা কোথা জীবনে এসব নিয়ে क्वेश्चन করার পর গালি খেয়ে ছাড়ি খেয়ে কিছু না কিছু খেতা এই জায়গায় আসছো প্লিজ নরমাল লাইফে এগুলো কেউ পড়ায় না সহজে সবাই মানা করে যে আমাদের জন্য হায়ার লেভেল বড় হইলে তার উপর তার বা তারে পড়তে পারবে না আসলে এটা ঠিক না তুমি যে সময় ইচ্ছা তুমি যে সময় রেডি ওই সময় পড়তে পারবে বাট সবাই বয়সের সাথে তুলনা করে বা কোন ক্লাস পড়তে আসে তুলনা করে যেটা একটা প্রবলেম এগুলো লাইফে একটা প্রবলেম এজন্য এক্সট্রা কারিকুলার রাখা হয় যেমন এমএসএসসি মেইনলি এক্সট্রা কারিকুলার এইজন্যই 
বিভিন্ন যে এক্সট্রা কারিকুলার ক্লাব আছে বাজার আছে সব এই জন্য বিকাস নরমাল লাইফে আমাদের এই সব দেওয়া হয় না এখন যদি কাউকে বলতে যাই মেকানিক্স নিয়ে পড়বো সবাই বলবে তোমার বয়স কম ভার্সিটি উঠে নাও ডিপ্লোমা লাগবে এসব নিয়ে বলবে বাট এখন এই যে পড়তারো বা এখন এই যে একটু সামর্থ্য আছে এটা কেউ বিশ্বাস করবে না তো আশা করি তোমরা ফিউচারও মানে আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকবা এন্ড জয়েন থাকবা তোমরা অনেকে জুনিয়র আছো অনেকে সিনিয়র আছো সেম ব্যাচেরও আছো আই গেস অনেকেই আমাদের সাথে তো সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে এতদিন কানেকশন আছে কারণ আজকে আমাদের শেষ দিন তো আশা করি সবার জন্য ক্যামটা ভালো লাগবে ধন্যবাদ আচ্ছা ধন্যবাদ ভাইয়াকে আমাদের উদ্দেশ্যে অনেক কিছু বলার জন্য আচ্ছা এখন আমরা পরের এক্সপেরিমেন্টে চলে যাই चले जाबाद प्रोजेक्ट माइनस विश्वास ना होते बराबर मैं कस्ती शुरू कर And again, and again, and again, this lecture is not over yet, but I want you to know that this is what we're going to apply for many lectures to come, the decomposition of a complicated trajectory into two simple ones. Now, when you look at this, there is something quite remarkable. And the remarkable thing is that the velocity in the x direction throughout this whole trajectory, if there is no air drag, if there is no friction, is not changing. It's only the velocity in the y direction that is changing. It means if I throw up this golf ball, I throw it up like this, and it has a certain component in x direction, a certain velocity, if I move myself with exactly that same velocity, with exactly the same horizontal velocity, I could catch the ball here. It would, it would have to come back exactly in my hands. That is because there is only an acceleration in the y direction But the motion in the y direction is completely independent of the x direction. The x direction doesn't even know what's going on in the y direction. In the x direction, if I throw an object like this, the x direction simply, very boringly, moves with a constant velocity. There is no time dependence. And the y direction on its own does its own thing. It goes up, comes to a halt, and it stops. And of course, the actual motion is the sum, the superposition of the two. We have tried to find a way to demonstrate this quite bizarre 
behavior, which is not so intuitive, that the x direction really lives a life of its own. And the way we want to do that <coughs> is as follows. We have here a golf ball, a, a gun. We can shoot up the golf ball. And we do that in such a way that the golf ball, if I we do it correctly, exactly comes back here. That's not easy. That takes our and comes back here. Not here, not here, not there. That's easy. You can shoot it up a little at an angle and the golf ball will come back here. Once we have achieved that, that the golf ball will come back there, then I'm going to give this car a push. And the moment that it passes through this switch, the golf ball will fire. So the golf ball will go straight up, as seen from the car. But it has a horizontal velocity, which is exactly the same horizontal velocity as the car. Mm -hmm. So the car, I like my hands. As the golf ball goes like this, the car stays always exactly under the golf ball. Always exactly under the golf ball. And if all works well, the ball ends up. <laughs> এই গাড়িটা শুধুমাত্র উপরের দিকে মানে একটা গান আছে সেটা শুধুমাত্র উপরের দিকে একেবারে বরাবর উপরের দিকে একটা মানে থ্রো করতে পারে বলটাকে বা যা আছে যদি স্থির অবস্থায় থাকে একেবারে বরাবর উপর স্থির উপরের দিকে বল প্রয়োগ করবে এখন এটাকে যদি একটা সার্টেন এদিকে একটা ভেলোসিটি থাকে তার মানে তখন এর মাথায় থাকা যে বলটা এর বলটারও এদিকে একটা ভেলোসিটি থাকবে এই অবস্থায় যদি উপরে আরেকটা ভেলোসিটি দেওয়া হয় মানে এই সুইচটা যখন পাস করবে তখন যদি উপরে একটা ভেলোসিটি দেওয়া হয় সব মিলে ভেক্টরের একটা কম মানে ভেক্টর অ্যাডিশনের মাধ্যমে আমরা বলতে পারবো এই দিক বরাবর একটা ভেলোসিটি থাকবে মানে যেটাকে আমরা বলতেছি প্রজেক্টাইলের সময় এরকম ভেলোসিটি থাকে যেহেতু এই যে গোল্ড বলটাও এই দিকে যে ভেলোসিটিতে ছিল আর এইটাও প্রথমে সেই দিকে একই ভেলোসিটিতে ছিল তাহলে বোঝাই যাচ্ছে যে এই দুইটার ভেলোসিটি একই মানে গোল্ড বলটার এক্স এক্স এক্সেস বরাবর যে ভেলোসিটি এই কারটারও এক্স এক্সেস বরাবর সেটাই ভেলোসিটি আমরা যে এই যে নিচে যে প্ল্যাটফর্মটা তৈরি করছি একেবারে ফ্রিকশনলেস একেবারে সুন্দরভাবে চলে যাবে ঠিক যখন গোল্ড বলটা পড়বে ঠিক এটার উপরেই পড়বে এখন একটু আর একটু বলে নেওয়া ভালো আচ্ছা একটু পরেই বলি যখন উনি দেখাবে তখনই আমি বলি শুরু করা যাক আবার So here's the golf ball. I'm going to fire the gun now. Close. Close. Acha byapar holo ei ta thik thak jayga eshe ami jeta bolte chilam je eta thik ei khane eshei porbe. Kintu ekhane thik ei khane eshe na porar karon ta holo prithibi kintu onek bege mane ektu bishal bege ghurteche. To eta jokhon upore utche mane ball ta onek upore utche mane bes bhalo 2-3 meter to utche. দুই তিন মিটার উপরে উঠে আবার নামতে নামতে পৃথিবী একটু ঘুরে একটু ইয়া হয়ে গেছে যার কারণে এটা যদি পৃথিবী না ঘুরতো বা স্থির থাকতো তাহলে ঠিক বলটা এখানেই এসে পড়তো তার জন্য একটু এখন একটু ব্যবস্থা নিবে আমাদের প্রফেসর দেখা যাক কি হয় Perhaps it would help if we give it a little bit of leeway. There goes the gun. Here comes the ball. And this is just in case. Tape it down. So as I'm going to push this now, give it a push. The gun will be triggered when the middle of the car is here. You've seen how high that ball goes, so that ball will go. And depending upon how hard I push it, they may meet here or they may meet there. You ready for this? You ready? I'm ready. Physics works.
See you Wednesday. Okay. Uh, I'm going to go to the next one. 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 I'm going to go to Uh, Assalamu alaikum Shabaike, I am Dr. Fabia, Munipur School and College Science Club Organizing Secretary. So, this is the physics department of the Prothom Camp. So, we have physics Olympiad. We have to keep the camp in the same way. We have to keep the club in the same way. We have to keep the school So, response. খুব অল্প টাইমে আমরা অনেক বেশি রেসপন্স তোমাদের কাছ থেকে পেয়ে গেছি এটা আমাদের জন্য অনেক ভালো একটা ব্যাপার তো পাঁচ দিনের ক্যাম্পে আমি আশা করি সবাই অনেক কিছু শিখতে পারছো নতুন কিছু অনেক ভালো লাগছে সবার তো আমরা যেটা করব লাস্ট আজকে যেহেতু একটা ক্লোজিং সেরেমনি আমরা তোমাদের জন্য রাখছি ফুল পাঁচ দিনে যত কিছু হয়েছে ক্যাম্পে আমরা ওটা ট্রাই করব পেজ থেকে একটা পোস্ট দেওয়ার হয়তো আজকে রাতে ভিতর পোস্টটা চলে যাবে আর আরেকটা ঘোষণা বা আবার সামথিং তুমি যাই বলো তো নেক্সট ডে হয়তো আমরা আরো দুই তিনটা আমাদের আরো যেগুলো ডিপার্টমেন্ট আছে আমরা ওগুলা থেকেও ক্যাম্প অ্যারেঞ্জ করব তো আশা করি ওইখানে আমরা তোমাদের সবাইকে পাবো এই তো সবাই আই গেস এনজয় করছো আর কিছু বলার নাই আচ্ছা थैंक यू ধন্যবাদ খাবি আছে আচ্ছা যেমনটা বলতেছিল যে এর পরে আমাদের মানে ক্যাম্পের পরে আমাদের কি হবে কার্যক্রম কি হবে ফাবিয়া তো পুরো ক্যাম্প মানে পুরো ক্লাবকে ইয়া করে গেল আমি শুধু আমার ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টকে নিয়ে যদি বলতে চাই ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের কিছুদিন পরে ইলেকট্রিসিটি নিয়ে আবার কাজ হবে ইলেকট্রিসিটি ইলেকট্রিসিটি আর মেকানিক্স ফিজিক্সের দুটো বড় শাখা বিশেষত যেটা ইন্টারন্যাশনাল ফিজিক্স অলিম্পিয়াডের কথা বলতেছিলাম প্রতি বছর দেখা যায় একটা কোশ্চেন থাকে ইয়া থেকে একটা কোশ্চেন থাকে মেকানিক্স আর ইলেকট্রিসিটি নিয়ে মানে যেখানে মেকানিক্সের পার্টটা একটু বেশি থাকে আবার ইলেকট্রিসিটি নিয়ে আরেকটা কোশ্চেন থাকে যেখানে ইলেকট্রিসিটি আর ওয়েবসাইন অসিলেশন একসাথে থাকে মানে বলা যায় যে ইলেকট্রিসিটি আর মেকানিক্স প্রায় মনে করো কি ফিজিক্সের অনেক ইম্পর্টেন্ট দুটো পার্ট এটা নিয়ে খুব শীঘ্রই আবার কাজ শুরু হবে আর অনেকে জানতে চাইছিল যে ফিজিক্স ক্যাম্পের পরে তারপরে কি হবে আমরা যদি কোথাও আটকে যাই কিভাবে আমরা সাহায্য পাব কিভাবে কি হবে এগুলো হ্যাঁ কিভাবে কি হবে সেটা ব্যাপার স্যাপার আছে ব্যাপার হলো যে আমরা এম এস এর ফিজিক্স অ্যান্ড ম্যাথ ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা গুগল ক্লাসরুম ইয়া করে ফেলেছি তোমরা সেখানে জয়েন করে ফেলবা সেখানে জয়েন করে সেখানে মনে করো গুগল ক্লাসরুম তো তোমরা দেখেছো যে জাস্ট টিচিংয়ের জন্য একটা পারফেক্ট জায়গা বলা চলে ম্যাসেঞ্জারে হয়তো বা তোমরা নিজেদের কোনো সমস্যা থাকলে সেটা যদি দাও কিন্তু ট্রেনাররা হয়তো বা দেখলো না ট্রেনাররা বিজি থাকতে পারে দেখলো না কিন্তু যদি তোমরা সেটা ক্লাসরুমে পোস্ট করো খুব সহজে তোমরা অ্যান্সার পেয়ে যাবে আমাদের অনেকেই আছে যারা ম্যাথ নিয়ে বা ফিজিক্স নিয়ে বেশ দক্ষ তারা অবশ্যই তোমাদেরকে অ্যান্সার দিবে চাইলে তোমরা কোনো কুইজ দিতে পারো যে তোমার ফ্রেন্ডরা যারা এতদিন তোমাদের সাথে একসাথে ক্যাম্প করছে তারা কি বলে তারা কিভাবে ইয়া করবে তারা কি অ্যান্সার দেয় একটা জিনিসের এরকম ইয়া করতে পারো এটা একটা থাকবে ক্লাসরুমে তারপরে আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি আমরা যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে আর ইয়া থাকবে যেন ভুলে ভুলে যাই হ্যাঁ যত বইটই থাকবে যত বইটই থাকবে সব কিছু তোমাদেরকে আজকেই দিয়ে দেওয়া হবে মানে অনেক বইটির কথা যেটা বললাম যে অনেক মানে বিশাল আকারের বই আছে তোমরা যদি আমার সংগ্রহ দেখো প্রায় পঞ্চাশের উপরে বই আছে তো সেগুলো বাদ দিয়ে আর যেগুলো তোমাদের আসলে দরকার হয় সেগুলো নিয়ে পুরো একটা সেট তৈরি করা হয়ে গেছে তোমাদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে এরপরে আসে ডিজিটাল কন্টেন্টের কথা যেগুলো মানে ইউটিউব ভিডিও তারপরে আরও অনেক অনেক ওয়েবসাইট আছে যেখানে অনেক গাইডলাইন পোস্ট আছে যার মাধ্যমে তোমরা কিভাবে শুরু করবে আর কিভাবে কোনটা পড়তে হবে তারপর আবার অনেক ইউটিউব ভিডিও আছে যেখান থেকে মানে তোমরা শিখতে পারবে আশা করি সেগুলো সব কিছু একসাথে ইয়া করে দিয়ে দেওয়া হবে যার মাধ্যমে আর আমাদের যে এম এস এসে যে জামাল নজরুল ইসলাম এম এস এসে ফিজিক্স ক্যাম্প সেই ক্লাসরুমটাকে সবার জন্য ওপেন করে দেওয়া হবে তার মানে আমরা এতদিনে যে ক্লাসগুলো নিয়েছি যে নোটগুলো দিয়েছি 
सब किस सवार जो ओपन तुम्हारा तुम्हारे फ्रेंड देखे बोलो क्लसरूमे जयन कर नोटगुलो रेकर्डिंग जाते एक्सेस कर ताड़ा जी बलो आज के पोस्ट दिए देा सब किस सब किस दिए देमे और क्लसरूमे जयन कर ले कि नेक्स्ट जो क्लसगूल थको तरह एक अनाउन्समेंट मैं एक दुटा तो क्लस थक तेनाली मध्य एक दु सप्ताह पर पर क्लस ना मिले कम है एक दु सप्ताह पर पर तईना तो एक दु सप्ताह पर पर क्लस थको से अनाउन्समेंट वे दिए दीब तुम्हारा जरा फ्रेंड आसे तुम्हारा निजे आसो तुम्हारा वो अनाउन्समेंट पे जाबा मैसेंजारे दुई तीन दिन आगे दिल अनेक चले गो तुम एक्टिव छा ना तुम जानते पर क्लस हो गए शेष हाई हाई करतेस तो वोने अनाउन्समेंट दिए दी तुम खूब सहजे देखते पा और मेले तो चले जाए तईना यार क्लसरूम अनाउन्समेंट गा खूब सहजे पे जा और जेटा बोलते हैं क्लसरूम जो पार्टिसिपेंट क्योंकि मैं फ्री अकाउंट व्यवहार करी सो पार्टिसिपेंट मैं आढ़ाई जन लिमिट तो एक सौ दु जन की तीन जन एख आसे जो तुम्हारे फ्रेंडरा क्यों आसते चाहिए एक ठीक है जो ओपेन कर दीब ये मैं क्लाबर भेतर अने के आज के मैं जरा बोलो जो ईदर समय या कर मैं रोजार समय तो अने के एक बैच नहीं मैं यत खन पढ़ाटा आसले है ना तईना बैच टैस थे पढ़ाटा थे अने के बोलो जो ईदर समय जो आस तक हमें क्लस टस सब किस देखे नहींब सो तक क्लसरूम एक्सेस देवा है ना सब किस मिले प्राय देश पर्यत फिल आप हो जाए इरपे तुम्हारा तुम्हारे फ्रेंड के बोलो जो सबा जो जयन कर फेले अच्छा एरपर हमें नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटे चले जाए चलो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो एनिम एक्सपेरिमेंट अच्छा कौन पर हाँ ये तो मात्र ही देखे तुम्हारे मन है मैं सेकेंड चैप्टार मैं तुम्हारे नाइनटीन बस सेकेंड चैप्टार सतचल्लिस नम्बर पृष्ठ तुम्हारा देखो जो सतचल्लिस नम्बर पढ़ंत बस्तु गलिओर तीन ट सूत्र आर मध्य शेष सूत्रा जेटा से समानुपातिक टी स्कोर मैं को बस्तु जो एक सेकेंडे मन करो एक मीटार पड़े दुई सेकेंडे से पड़े हलो चार मीटार तीन सेकेंडे मान पुरोटा धरे चार मीटार ठीक है पुरोटा धरे चार मीटार तीन सेकेंड समय से पड़े हलो नय मीटार सन्देह जागे ना आसले कि यकम है यार एक बेपार सेपार आसले कम चलो ये जिनटा एक एक्सपेरिमेंटाले देखा जाता कैम्पे छो ना और विशेषतः कैम्पे जा जा देखा से देखान आसने शेष हो गए प्रोजेक्टाइल नहीं अनेक किस और कैम्पे चेषा कर फिजिक्सर एक धारणा देवर जो क्योंकि फिजिक्सर धारणा दीते गले मैं शुद्ध इंट्रोडक्शन दीते गई मन करो सारा जीवन शेष तो चलो शुरू करा जा मैं pitch black 210 and bob there who is behind the camera will open the shutter when i say 1 and when i say 0 the ball will fall so you may always see the ball in its highest position that may not count there of course because it makes two flashes in the time that the shutter is open and that i drop it okay if you're ready i'm ready make it as dark as we can bob are you ready class ready everyone ready you don't look ready okay 3 2 1 so let's look at this again in slow motion so now we are developing that picture and i would like you ah tumra bujhte parcho ki ekhon ektu byakkha korte parbo amake shuni ebar tomader byakkha bhai ai experiment ta bujhi nai try kor bolo experiment ta bujhi nai acha ami ektu agaye dei 
to tell me what আচ্ছা যেমন বলতেছিলাম যে গ্যালিলিওর যে এক্সপেরিমেন্টটা ছিল যে কিছু কই গেল আমার কলম আচ্ছা গ্যালিলিওর যে এক্সপেরিমেন্টটা ছিল যে একটু পর পর মানে 1 সেকেন্ডে 1 মিটার দূরত্ব অতিক্রম করলে মানে h বাই 2 স্কয়ার এটা সব সময় সমান হবে সেখান থেকে আমি বলতে পারি যে 1 সেকেন্ডে 1 মিটার দূরত্ব অতিক্রম করলে 2 সেকেন্ডে 4 মিটার দূরত্ব অতিক্রম করবে কেন দেখো 4 4 divided by 4 equals 1 x second x meter durut tothi krom korte sami bolte si 1 by 1 abar 3 second ne mot mat e 9 meter durut tothi krom korbe abar 9 divided by 9 dhekho shab shumai onu patra shaman ase abar amon hote pade x second ne 2 meter durut tothi krom korte se tahun ki habe tahun 2 second ne 8 meter durut tothi krom korbe 9 second ne 8 meter durut tothi krom korbe acha gusha gese eta dinista ikhane ki korse je puro ta dhekhai nai amadher ke আমাদের কি জাস্ট একটু অল্প কিছুক্ষণ পর পরে আচ্ছা একটু কিছুক্ষণ পর পরে লাইটের একটা ফ্ল্যাশ আসতেছিল অল্প কিছুক্ষণ পর পরে লাইটের একটা ফ্ল্যাশ আসতেছিল যাতে করে আমরা পুরোটা না দেখতে পারি কিছুক্ষণ পর পরে আমরা এটা অবজার্ভ করব যে ঠিক কোন পজিশনে থাকে লাইক আমরা 1 সেকেন্ড পর পরের কথা বলতেছিলাম ঠিক আমরা 1 সেকেন্ড পর পর একটু দেখব যে কোথায় থাকে তো মাত্র যেটা স্লো মোশনে দেখালো সেটা দেখা যাক Bob, are you ready? Class ready? Everyone ready? You don't look ready. Okay. Three, two, one. That was zero. So let's look at this again. बुजते मुस्तिक कोई इंस्पायर करते जब भाई एक टक कैंप में एक उन शुरू करें हो बे एक रकम तो अमरा मुश्किल का स्थिति की सुनी आ मैंने पॉट दरार ले की कि आ झाड़ झाड़ टाके से उनको देशी टक सुनी तो मुश्किल तुम किस बोलो हेलो एवरीवन आमी मुश्किल जुबैर आमी एमएससी से आईटी डिपार्टमेंट है तो अच्छा कोई तो मैं शेड्यूल भी पड़ जाए तो पर आरो अनेक अनेक विषय को लानी एक तो एलो मेलो होए गए से तो वे आम्र ज्योतिष चेष्टा करती है तो मंदिर के बेस टा प्रोवाइड कर आर दारुन भैया तो अशुल एक ता अमेजिंग मानुष शॉप्स में आम दे के क्लाबेर भीतर भीतर आम दे शॉप्स में होलो फिजिक्स मतलब फिजिक्स एक विषय को लाके so and uh, campio ami shirokom asha korchilam and asha korchi and shetai hoyse ar ki je ekta successful motamoti bola jay ekta campaign amra paisi and uh, ashole campaign er ei alpo shomoyer bhitore uh, bhai amader je goal ta chilo je tomader sathe holo bigyan er somporko ta ke aro sudriyo kora seta ashole somvab hoy na to etar jonno ashole sob shomoy bigyan er bhitor jini ei je jinish gula sob shomoy sath thakte hoy ebong সে জন্য আসলে বলতে গেলে একটা এনভায়রনমেন্ট দরকার আর এমএসসিএসসি সব সময় চেষ্টা করে এই ধরনের এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করার জন্য তোমাদের জন্য 
তবে আমাদের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে জানো যে আমরা স্কুল থেকে আসলে ভাবে সাপোর্ট পাই না তো আমরা চেষ্টা করি যথেষ্ট নিজেরা যে ইসি প্যানেল আছে আমরা এবং আরো প্রেসিডেন্ট ওএস তারা চেষ্টা করে সব সময় যে এই যে স্কুল থেকে যে সাপোর্টটা পাই না সেই সাপোর্টটা যেন আমরা নিজেরা দিতে পারি এবং ওই যে বললাম না যে বিজ্ঞানের সাথে তোমাদের সম্পর্কটাকে সুদৃঢ় করা যায় যেন আরো তো এই বিষয়গুলো নিয়ে আসলে আমরা সবসময় কাজ করতে চাই আর চেষ্টা করি আর কি তো আশা করি তোমরা নেক্সট যে ক্যাম্পেইন গুলো আমরা অ্যারেঞ্জ করব সেগুলো তো তোমরা থাকবা আমাদেরকে উৎসাহ দিবা আর কি আসলে এটাই কিন্তু উৎসাহ আমাদের জন্য যে আমরা কিছু করতেছি এন্ড সেটার একটা বেনিফিট পাচ্ছি একটা ফিডব্যাক পাচ্ছি সো এটাই আর কি তোমরা আমাদের সাথে থাকবা আর ক্লাবটা তোমরা যদি চাও তাহলে ক্লাবও জয়েন করতে পারো আমাদের সঙ্গে যদি সব সময় আসলে এই ধরনের ক্লাস গুলো পেতে চাও কারণ আসলে ওই যে বললাম না ক্যাম্পেইন করতে গেলে অর্গানাইজিং এর বেশি কিছু বেশি ইয়ে কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে দায়বদ্ধতা থাকে অনেক কিছু থাকে তো ওগুলো আসলে সবসময় আমরা ক্যাম্পেইন গুলো অ্যারেঞ্জ করতে পারি না কিন্তু আমাদের ক্লাবে কিন্তু এই ধরনের ক্লাব ক্লাস গুলা বা এর থেকে অ্যাডভান্স ক্লাস গুলা সপ্তাহে বিভিন্ন সময় হয়ে থাকে আর তোমরা হয়তো জানো যে আমাদের শুধু ফিজিক্স না আরো বাকি চারটা ডিপার্টমেন্ট আছে ফিজিক্স বায়োলজি কেমিস্ট্রি আইটি ইকো অ্যান্ড স্পেস সো তুমি যে সুতরাং তুমি যে বিষয়ের উপর বেশি ইন্টারেস্টেড তো ওই বিষয়গুলোর উপর তুমি সবসময় ক্লাস পাওয়ার একটা সুযোগ থাকতেছে তো এটাই আর কি তুমি যদি চাও তো আমাদের সঙ্গে জয়েন করতে পারো বা তোমার যদি মনে হয় যে না আমরা হলো পরবর্তী শুধু ক্যাম্পেইন গুলাতেই জয়েন করবো সেগুলো তোমরা করতে পারো এটাই আশা করি থাকবা আমাদের সঙ্গে আমাদেরকে সাপোর্ট করবা থ্যাংক ইউ সো মাচ ধন্যবাদ মুশফিককে আমি যেটা বলতেছিলাম মানে মুশফিক যেটা বলতেছিল আর কেমন হবে যে সবাইকে এক মিনিট চান্স দেয় আমি নিজে দুই মিনিট দুই মিনিট করে বলতেছি আচ্ছা যে মুশফিক যে কথাটা বলতেছিল যে এনভায়রনমেন্টের ব্যাপারটা তুমি দেখো বাংলাদেশে যে একমাত্র ফিজি ম্যাথে যে গোল্ড মেডেল আসছে জাওয়াদ ভাইয়া জাওয়াদ ভাইয়া ক্লাস থ্রি থেকে ম্যাথ নিয়ে পড়তেছে থ্রি থেকে ম্যাথ অলিম্পিয়ার নিয়ে পড়তেছে বাংলাদেশে যে একমাত্র সিলভার মেডেল ফিজিক্সে তাওসিফ আহসান ভাইয়া ভাইয়া ক্লাস ফাইভ থেকে ফিজিক্স নিয়ে পড়তেছে ভাবো যে একটা ছেলে ক্লাস থ্রি থেকে পড়তেছে একটা ছেলে ক্লাস ফাইভ থেকে পড়তেছে তাহলে তুমি কিভাবে স্বপ্ন দেখো ইন্টারন্যাশনালে যে গোল্ড মেডেল আনার তুমি বলবো যে না আমার আসলে সম্ভব না আমার পাশে আসলে এনভায়রনমেন্ট নাই আমাকে কেউ সাপোর্ট করে না হয়তোবা তাদের বড় ভাইয়া ছিল হয়তোবা তাদের মা বাবা ছিল যারা তাদেরকে সাপোর্ট করছে লাইক তোমরা বলতে পারো যে ওই যে বারো বছর বয়সে কি চোদ্দো বছর বয়সে গুগলে চাকরি করে তারপরে বলতে পারো যে সুবর্ণ বাড়ি নিউটন সাত আট বছর বয়সে প্রফেসর এখন তারা আশেপাশে একটা এনভায়রনমেন্ট পাইছে তার যার কারণে তারা একটা সার্টেন অবস্থানে যাইতে পারছে এখন তুমি বলবা যে আমার পাশে এরকম কোনো এনভায়রনমেন্ট ছিল না তাই আমি পারি নাই আমিও পারতাম সেরকম একটা এনভায়রনমেন্ট প্রোভাইড করার মানে সেরকম একটা সাপোর্ট প্রোভাইড করার জায়গায় হলো আমাদের এই ক্লাবগুলো বাংলাদেশে হাজারো ক্লাব আছে সত্যি কথা হাজারো ক্লাব আছে তারা চেষ্টা করে যায় যে এরকম ভাবে ইয়া করার জন্য তোমরা মণিপুরের স্টুডেন্ট তোমরাও চাইলে আসতে পারো আমাদের ক্লাবে আমাদের যে এম চেষ্টা করি আমরা মোটামুটি একরকম মনে করি স্টুডেন্ট হিসাবে আর বিভিন্ন ক্লাবে সাধারণত একটু পেইড একটা ব্যাপার স্যাপার থাকে ক্লাবের একটা ফি থাকে আমরা কিন্তু এম এস এসি মণিপুরে যারা আছে সবাইকে একেবারে ফ্রিতে ইয়া দেয় মানে মণিপুরের ইয়াতে বেসিসে আমাদের ইয়াটা মানে কোনো তেমন কোনো ইয়া নেই তেমন কোনো ফি টি লাগে না আর তবু আমরা চেষ্টা করি একরকম তোমরা আসতে পারো বিশেষত এনভায়রনমেন্টে যে কথাটা বলতেছিলাম এনভায়রনমেন্ট পাবা একটা যে সামনে আগায় দেওয়ার তো বারোটাই শেষ করে দিও আচ্ছা অবশ্যই বারোটার দিকে শেষ করে দিব এত আচ্ছা যাই হোক আর বেশি কথা না বাড়ে অনেক বেশি ভাষণ হয়ে গেল তোমাদেরকে ফিজিক্সের সাথে একটু পরিচয় করে দেওয়ার ব্যাপার স্যাপার ছিল ক্যাম্পে চলো ফিজিক্সের সাথে অল্প একটু পরিচিত হয়ে আসি একটা সুন্দর ভিডিও দেখার মাধ্যমে ফিজিক্স ইস লাইফ ফিজিক্স ইস লাইফ সবাই জানে কেউ একজন ম্যাথমেটিক্সের কথা বলতেছিল ম্যাথমেটিক্স কিছু না ঠিক আছে তো আমি হয়তো ম্যাথমেটিক্স কথাটা মিস্টেক করে ফেলছি আমি বলিনি তো আমাদের সঙ্গে আমাদের একটা জিনিস কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে আমাদের এই ফিজিক্সের সঙ্গে কিন্তু ম্যাথটা আসলে অনেকটা সুদৃঢ় পরিচয় আছে তোমরা এই ক্যাম্পের থেকে বুঝতে পারতেছো তো আমরা হলো করি কি যে ক্যাম্প ফিজিক্স আর ম্যাথমেটিক্সটাকে একটা ডিপার্টমেন্টে নিয়ে আসছি তো হয়তো আমি ওই কথাটা বলিনি এই কারণে হয়তো যারা হলো ফিজিক্স আর ম্যাথমেটিক্সে আছে তারা হয়তো একটু রাগ করছে সরি ফর দ্যাট
a telescope to see where I am going. I have never been the one trying hard to hold my tongue. It's my stereo. I wanna be. अच्छा इन्हें जो भी किसी विषय जैसे आमी जो भी कुछ बैठा करते चाहे आ लाइक ऐसे क्यों किसी बोल गए तो माइक्रोन सुन गए थे अच्छा किसी विषय जो भी बैठा करते चाहे आ कोई जगह ये फ्रिक्शन ये फ्रिक्शन है ये ये बाकी रहने के लिए फ्रिक्शन इटा संभव तो कैंपेस शिकानो है नहीं � आह एक फ्रिक्शन तो तुम्हारे जिन्हें नोटे देखो तो फ़ोन तुम्हारे पीए जावे जेल को में एक कार्ड सरफेस एक भी भावे फ्रिक्शन टा हमारे शायद आ करे फ्रिक्शन है पूरी मान कोतु तुको होइले बा वेलोसिटी पूरी मान कोतु तुको होइले एक ता दूर घटना घटा संभव होना आस्ते तार पर एक तुपारे मना चल इखाने की तो सेंटर ऑफ मैसर एक तरफ बैपर्शे पड़ा से सेंटर ऑफ मैसर एक तरफ शुंदर रंग को आसे जेटा है तो बात हमारे कैंप पे देखा ना है नहीं बेशक तो होले जब तीस हाथ आवार जेटा आसे शेटा इतनू शादा में तो बेकी गए से ताई ना इटा वार्टिकल शादे प्राय दो डिग्री कोन कोडे आसे वार्टिकल अच्छा बाबा मैथ डिपार्टमेंट आज से ठीक है से फिजिक्स एंड मैथ डिपार्टमेंट ठीक है से मैं तो मस्त जो है ना तो ये मैथ को सब बोली नहीं ओके अच्छा मैथ डिपार्टमेंट आज से आ ओके तब जब हम तो बोलते सिलम जो आ पिसा टावर इटा कौन एकदम धोशे पोड़ बे इटा दो डिग्री कौन कोड़े आज से एकोन इटा टेन सीटर मान थे के बेर कोट था भें जोखोन इटा एके बारे इस सेंटर ऑफ मैस टा एक हने चले आज भें बस सेंटर ऑफ मैस टा ए बेस जे आज से इटा होलो टावर टावर जे बेस ए बेस थे के बेर होए जब भी एक हने उच्च चले आज से मने करो सेंटर ऑफ मैस ताओ इटा टिके जा� धूप करे एकदम सेंटर ऑफ मैसर कारण है धूप करे पड़े जावे ए जे जे मानुष टा पड़े गया लो वो या की कारण है सेंटर ऑफ मैस टा ठीक रखते पारे नहीं तार पड़े जो भी आर्गी जी निष्पत्र बोले जरूर कम पुलीर बाबुहार और पक्की से शिक्षण हो इसे पुली आश्चर्य ऑनिक 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 बेशी पुलीर बाबुहार जाइ होगा। अम्म इखने रखी है इता एक पॉर्ट एक्सपेरिमेंट आम चले जाए। खूब जूत होता है शायद। अच्छा, एकोन कौन था भी वो? अच्छा, ब्लिंक ऑफ आई। भाई आम दर के या भाई आम इशार भाई आम दर के एस्ट्रोनॉमी को था बोलते सिलो। हम लोग देखा शे एस्ट्रोनॉमी शुंदर जो टक्की। एस्ट्रोनॉमी तुम एक तो तो फिर पालक फिल्टर फिल्टर मावेशी ठीक कतो की ना की हाई सेगुल अब चलो देखते हैं इस भला हवेने
আচ্ছা ঠিক আছে যা বললো আমাদের বানিয়ে দিয়ে গেল পরের বার চোখে পলক ফেলার আগে একটু ভেবে চিন্তে চোখে পলক ফেলো ঠিক আছে আচ্ছা তো ফিজিক্সের কথা আসলে বা ফিজিক্সের টিচিং এর কথা বলতেছিলাম যে মানে প্রফেসর ওয়াল্টার লুইন এর কথা ফিজিক্সের টিচিং এর কথা বলতে গেলে একটা জিনিস না বললেই নাই যে একজন মানে কি বলবো মহামনীষী বলা চলে রিচার্ড ফাইনম্যান রিচার্ড ফাইনম্যান আর কি যে তোমাদের কিছু বিল গেটস অ্যাবাউট দ্য ফাইনম্যান মানে বিল গেটস কি বলছে ফাইনম্যানকে নিয়ে সেগুলো নিয়ে যদি আমরা একটু আলোচনা করতে চাইতাম তাহলে হয়তো বা আর একটু ভালো লাগতো যে আচ্ছা হ্যাঁ অবশ্যই রিচার্ড ফাইনম্যানকে যদি নিয়ে বলতে হয় তাহলে রিচার্ড ফাইনম্যান ইয়ে আসবে কি বলবো ফিজিক্স এর ওয়ান অফ দ্য বেস্ট টিচার বা বলতে গেলে প্রফেসর লুইনকে আমি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট বলছিলাম মানে অন্যতম যদি বলি একমাত্র বেস্ট কে সে হলো প্রফেসর ফাইনম্যান যদি তার জীবন দশা নিয়ে একটু বলি আর যদি তুমি আমার ফেসবুক প্রোফাইলে যাও দেখবা ফাইনম্যানের অনেক উক্তি টুক্তি ইত্যাদি ইত্যাদি শেয়ার করা আছে মানে আসলে একজন অসাধারণ শিক্ষক ছিল উনি যদি তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বলতে চাই ব্যক্তিগত জীবনে রিচার্ড ফাইনম্যানের মনে করো ডিভোর্স হয়ে গেছিল ওয়াইফের সাথে ওয়াইফের সাথে ডিভোর্স হয়ে গেছিল ওয়াইফ ডিভোর্স হয়ে পরে আসলে কি লেগছিল মানে কি কারণে ডিভোর্স চায় উনি এইটাই লেগছিল যে কি বলবো যে ফাইনম্যান যখন খাবার টেবিলে খাইতে বসে তখন সে বসে বসে ক্যালকুলাস করে যখন সে ড্রয়িং রুমে বসে সবার সাথে গল্প করতেছে তখনও সে মনে মনে ক্যালকুলাস করতেছে এমনকি সে যখন রাত্রে শুইতে যায় মানে শুয়ে আসে ঠিক মানে এখনও ঘুমটা আসে নাই সে মনে মনে ক্যালকুলাসের কথাই ভাবতেছে ক্যালকুলাসের হিসাব পিসাব করতেছে আবার যখন সকালে ঘুম থেকে ওঠে মানে এমন একটা লাভ দিয়ে ওঠে এমন একটা লাভ দিয়ে যখন মানে টেবিলের কাছে যায় যেন রাত্রে স্বপ্নে ফিজিক্সের কিছু মানে ক্যালকুলাসের কিছু দেখে ফেলছে ক্যালকুলাস একটু দেখে নেই মানে আজকে এখনই মিলা যাবে অঙ্কটা এরকম একটা টাইপ নিয়ে উনি একটা টেবিলে বসে মানে শেষ পর্যন্ত বলা যায় যে ওনার ওয়াইফ এরিয়া ছিল যে উনি ক্যালকুলাসের প্রেমে পড়ে গেছে ওনার সাথে আর থাকা তো আমরা চলো রিচার্ড ফাইনম্যানের কিছু ইয়াটা দেখি মানে as if you never saw it before for the first time and asking questions about it as if you were different and then to discover that if you try to get answers that they're related to each other and things that make the wind make the waves and the motion of water is like the motion of air is like the motion of sand things have common features it turns out more and more universal যেটা বলতেছিলাম যে ইয়া কি বলে মানে রিচার্ড ফাইনম্যান যেভাবে বলতেছে তোমাদেরকে একটা ছোট্ট মানে রিচার্ড ফাইনম্যানের একটা ইঞ্চ দেখায় যে মনে করো রিচার্ড ফাইনম্যান এভাবে ব্যাখ্যা করতেছে যে আদিমকালে মানুষ ভাবত হয়তো বা যে যে চাঁদ সূর্য তারা এগুলোর হয়তো বা নিজেদের একটা পাখা আছে এই পাখা দিয়ে এরা পৃথিবীর চারিদিকে প্রদক্ষিণ করতেছে তারপর সে এভাবে বলতেছে যে আসলে ওরা যে ভাবতো আসলে কথাটা খুব বেশি যে ভুল বা খুব বেশি যে মিথ্যা ব্যাপারটা এমনও না ব্যাপারটা এমন যে পাখাটা ঠিকই আছে কিন্তু পাখাটা নিয়ে ডানা ঝাপটায় উঠতেছে ব্যাপারটা এমন না ব্যাপারটা এমন যে পাখা দুইটা পিছন দিক দিয়ে ধরা আছে এবং পৃথিবী ধরে নিয়ে এর চারপাশে ঘুরাইতেছে এইভাবে উনি ইউনিভার্সাল গ্র্যাভিশন ল বা মহাকর্ষের যে সূত্রটা সেভাবে উনি এইভাবে এক্সপ্লেন করতেছে 
আচ্ছা তো অনেক কথা হলো আচ্ছা আর কিছু ফাইন ম্যানের সম্পর্কে যদি বলতে হয় ফাইন ম্যানের যে লেকচারগুলো দিছিল সেই সম্পর্কে কিছু বই আছে তোমরা যখন ফিজিক্সে একটু প্রফিসিয়েন্সি এসে যাবে একটু ফ্লুয়েন্সি এসে যাবে তোমার রিচার ফাইন ম্যানের বইগুলো অবশ্যই একবার পড়ে দেখবে বিশেষত কম্পিটিভ ফিজিক্স পড়ার পরে আর রিচার ফাইন ম্যানের বইগুলো পড়লে তোমরা মানে কিভাবে ফিজিক্সটা আসলে ইয়া করে বিশেষত কোয়ান্টাম মেকানিক্স কোয়ান্টাম মেকানিক্স নিয়ে ওনার কাজ অসাধারণ ফিজিক্সের নোবেল প্রাইজও পেয়েছেন বেশ ভালো তখন তোমরা ফিজিক্স রিচার্ড ফাইনম্যানের যে লেকচার আছে মানে লেকচারের বিভিন্ন বই আছে বা ইউটিউবেও যত সামান্য কিছু লেকচার আছে তোমরা দেখতে পারো বাট যেসব বইগুলো আছে বইগুলো পড়লে আসলে অসাধারণ ফিজিক্সটাকে আসলে মানে প্রাণের ভিতর থেকে বোঝার জন্য একরকম বলা যায় আচ্ছা আমি আর একটু সুযোগ দিই আমাদের সাংগঠনিকভাবে মানে ভেতরে আরও অনেক কাজ থাকে শুধু আইটি ডিপার্টমেন্টের কাজে তো অবশ্যই না সাংগঠনিক অনেক কাজ থাকে তোমাদেরকে ক্লাস ইন্সপায়ার করা ক্লাসে আনা এইসব সমস্ত কাজ আমাদের দেখার দায়িত্বে ছিল সুরাইয়া আমাদের ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের অ্যাডিশনাল হেড সুরাইয়াকে একটু সুযোগ দিই আমরা সুরাইয়া যদি তোমার কিছু বলতে ইয়াদের জন্য আরো অনেক এক্সপেরিমেন্ট আছে সেগুলো অবশ্যই ধীরে ধীরে দেখাবো এতগুলো অবশ্যই দেখানো সম্ভব হবে না যেরকম বললাম প্রায় দশ বারো ঘন্টা লেখে যাবে এত বেশি কালকে কালেক্ট করছি তোমাদের মুখ থেকে কিছু শুনি তোমার কিছু বলো ঈশা কিছু বলতে বলো বা তানিশা তুমি পুরো টাইম ক্লাসে ছিল সাজিদ পুরো টাইম ক্লাসে ছিল ঈশা ছিল তারপরে দীপিকা চক্রবর্তী বেশ ভালো একটা ইয়া ছিল অঙ্কিতা তোমারও একটা ভালো ইয়া ছিল বলতে পারো কেউ একজন আসছে <laughs> খুব ভালো ছিল অনেক এনজয় করছে ধন্যবাদ আচ্ছা ব্যাপারটা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যদি তোমরা সপ্তম অধ্যায় পড়ে থাকো আর সপ্তম অধ্যায়ে ইয়া আছে মানে ইয়ার কয়েকটা কি বলবো পেন্ডুলামের একটা সূত্র আছে এল বাই জি টু পাই এল রুট ওভার এল বাই জি সেই সূত্র থেকে বিভিন্ন ইয়া হলে মানে কি বলবো বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের ইয়ার জন্য বিভিন্ন রকম টি এর মান বিভিন্ন রকম হবে বা পর্যায়কালের মান বিভিন্ন রকম হবে সেই খাত থেকে আসলে এক্সপেরিমেন্টটা ইয়া করা আমি পরেরটাতে চলে যাই 
পরের কাতে আসলে তোমাদেরকে এমন জিনিস দেখাবো কই গেল এই যে হ্যাঁ এটা দেখাই আমরা আবার ওয়ালটার লুইন এর কাছে ব্যাক করতেছি অফ দি আর্থ সো আই ক্যান ক্যালকুলেট নাও व्हाट দ্য ডিফারেন্স ইন পটেনশিয়াল এনার্জি ইজ আই শুড ইউজ দি জি দ্য ক্লোম টু দি কনস 1 মিটার which i have done now that means i've done work MGH is the work I have done, believe me. I have increased the potential energy of this object. Professor, I want to tell you about it. I want to tell you about the pendulum that I have to tell you about the pendulum that I have to tell you about. This is the same thing that I have to tell you about. আবার এদিকেও ঠিক এত পরিমাণে আসবে যদি এখানে কোনো ইয়ার ড্র্যাগ না থাকে কোনো ফ্রিকশন ফ্রিকশন এই টাইপ কোনো বিষয় আশয় না থাকে তাহলে ঠিক এই পরিমাণ এই পরিমাণ এই পরিমাণ ঠিক আসতেই থাকবে আসতেই থাকবে আর সাধারণত বায়ুর কিছু বাধা থাকে এর জন্য অল্প কিছু প্রবলেম হয় যদি পেন্ডুলামটা একটু ছোট হয়তো এই ইয়াটা তোমরা জানো যে ইয়া আছে একটা সেকেন্ড দোলক সেকেন্ড দোলক জিনিসটা কি সেকেন্ড দোলক জিনিসটা হলো এক সেকেন্ড সময় এই এই পর্যন্ত যাবে মানে তুমি এইখানে ধরে ছেড়ে দাও তুমি যদি ইয়াটাকে পেন্ডুলামটাকে এখানে ধরে ছেড়ে দাও এক সেকেন্ডে সে এইখানে চলে আসবে আবার পরের সেকেন্ডে সে এইখানে চলে আসবে আবার ইয়াটাকে পেন্ডুলামটাকে তুমি এইখানে ধরে ছেড়ে দাও এক সেকেন্ডে সে এইখানে আসবে এক সেকেন্ডে সে এইখানে আসবে মানে সেকেন্ড দোল এটা আগে ইয়া হিসাবে ব্যবহার করা হতো মানে সময়ের পরিমাপের জন্য প্রাচীনকালে বা প্রাচীনকাল বলতে হবে না খুব বেশি সতেরোশো আঠারোশো সালের দিকে সময়ের পরিমাপ করার জন্য এই আমাদের এই পেন্ডুলাম ব্যবহার করা হতো বা সেকেন্ড দোলক যেটা বলে বা সেকেন্ড পেন্ডুলাম বলে যে এক সেকেন্ডে এখানে যায় এখানে যায় তো এখন এটার বিজ্ঞানের দেখছে যে বাতাসের বাধার কারণে খুব সামান্য একটু পরিবর্তন হয় এর দোলনকালের বা এর যে রেঞ্জ আছে অ্যাম্পলিটিউড বলে এটাকে অ্যাম্পলিটিউডের একটু সামান্য কিছু পরিবর্তন হয় এই সামান্য পরিবর্তনের কারণে ইয়া হয় কি বলবো সামান্য পরিবর্তনের কারণে টাইমের একটা গরমিল হয়ে যায় একটা সেকেন্ড দোলককে তুমি যদি ছেড়ে দাও এটা প্রায় তিন ঘন্টা পরে একটু গরমিল হবে তিন ঘন্টার একটা ব্যবধানে তারপরে গরমিল হবে তার আগে হবে না এখন যেটা ব্যাপার আসে সেটা হলো এখন প্রফেসর এখন প্রফেসর আমাদের কাছে যেটা দেখাবে উনি ওনার থুতনি থেকে একেবারে থুতনি থেকে এটা ছেড়ে দিবে তারপরে ফিজিক্সের ওপর ছেড়ে দিবে যে দেখা যাক উনি বাঁচে কি মরে ঠিক থুতনিতে এসে আঘাত করার কথা কিন্তু দেখতে পাচ্ছ যে পেন্ডুলামটা অনেক বড় বা এটা প্রায় বারো তেরো মিটার জায়গা জুড়ে মানে এর যে অ্যাম্পলিটিউড বা বিস্তার বিস্তার প্রায় বারো তেরো মিটার জুড়ে হবে যার কারণে দুই তিন সেন্টিমিটারের জন্য প্রফেসর বেঁচে যাবে মানে দুই তিন সেন্টিমিটার বারো তেরো মিটারের সাথে দুই তিন সেন্টিমিটারের একটা তুলনা করো খুব কম তাই না সেইটাই এখন প্রফেসর একটু করে দেখাবে ফিজিক্সের উপর ভরসা করে যদি কোনোভাবে লেগে যায় তাহলে প্রবলেম আসবে দেখা যাক কি আসে যায় বিল্ডিং তোমরা দেখতে পেয়েছে একেবারে ওই ইয়া থেকে ছেড়ে দিয়েছিল একেবারে কাচের সাথে লাগায় ছেড়ে দিয়েছিল একেবারে কাচে এসে আঘাত করে ফেলছে তাই না আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে কাচের সাথে লাগায় ছেড়ে দিল একেবারে কাচে এসে আঘাত করে কাজটাকে ইয়া করে দিল ভেঙে দিল এখন দেখা যাক gravitational potential energy to kinetic energy now i am such a strong believer of the conservation of mechanical energy that i am willing to put my life on the line if i release that bob from a certain height then that bob can never come back to a point where the height is any larger if i release it from this height and it swings then when it reaches here it could not be higher there is a conversion from gravitational potential energy to kinetic energy back to gravitational potential energy and it will come to a stop here and when it swings back 
it should not be able to reach any higher, provided that I do not give this Public object an initial five. speed when I stand here. I trust the conservation of mechanical energy for 100%. I may not trust myself. I'm going to release this object and I hope I will be able to do it at zero speed so that when it comes back, it may touch my chin, but it may not crush my chin. I want you to be extremely quiet because this is no joke. If I don't succeed in giving it zero speed, then this will be my last lecture. <laughs> I will close my eyes. I don't want to see this. So please be very quiet. I almost didn't sleep all night. Three, two, one, zero. <laughs> Physics works and I'm still alive. See you Wednesday. I said I have no boost to press, so I shall call you. I like the way I teach, but I know. তোমরা বুঝতে পারছো বাট তোমরা যদি হয়তো বা দেখে আনন্দ বা এমন কিছু লাগতেছে না তোমরা যদি ফুল লেকচারটা দেখতে তাহলে তোমাদের একটা আনন্দ আসতো ফুল লেকচারটা দেখা জরুরি চলো আমরা এরপরে আরো কিছু দেখার চেষ্টা করি আচ্ছা নিউটনের থার্ড ল যেটা আমি পড়াইছি সেটাই তো দেখানো হয়নি নিউটনের থার্ড ল নিয়ে এবার আমরা একটু কথা বলবো চলো দেখি নেই নিউটনের থার্ড ল Welcome to the International Space Station. I'm NASA astronaut Mark Vandehei. Today, we're going to talk about Newton's third law. How do you think it will hold up in microgravity? For every action, there is an equal and opposite reaction. This means that in every interaction between two objects, there are a pair of opposite forces acting on each object at the same time, a force pair. You can see that there are many examples on Earth. In space, thrusters expel one way and the vehicle is steered in the opposite way. Hello again, more basketball stunts that I can't do on the ground. At least not while getting this much hang time. <laughs> All right, back to serious business. We've got a basketball right here. It's gonna be one, object one. I'm the second object. If object two, myself, applies a uh, force to object one, then that same force will be applied according to Newton's third law by object one onto object two. However, there's a big disparity in the mass. Object one is a very light mass object. Object two, myself, is, is a larger mass object. So I'm gonna try to make myself about the same shape as this ball. See how that works for us. And I'm gonna apply that force. You saw that force applied to the ball made it accelerate quite a bit. It really didn't accelerate me much at all. Newton's third law. তোমরা কি বুঝতে পারছো যে আসলে অ্যাকশন রিয়াকশন পেয়ারটা মানে সবখানেই আছে তুমি স্যাটেলাইটের কথা চিন্তা করো স্যাটেলাইটের পৃথিবীকে একটা আকর্ষণ করতেছে স্যাটেলাইট একইভাবে পৃথিবীকে একটা বিপরীত রিয়াকশন দিচ্ছে কিন্তু যেহেতু স্যাটেলাইটটা অনেক ছোট ধরে অনেক ছোট এর কারণে পৃথিবীর খুব বেশি স্মরণ হচ্ছে না যেমন এখানে দেখতে পাচ্ছিল যে আমাদেরকে এক্সপেরিমেন্টটা করে দেখাচ্ছিল তার তার তুলনায় বাস্কেটবলের ওজনটা অনেক কম তার কারণে বাস্কেটবলটা ধাক্কা দেওয়ার ফলে তার অল্প কিছু স্মরণ হয়েছে হয়তো বা অল্প কিছু স্মরণ হয়েছে কিন্তু খুব বেশি একটা কিছু হয় নাই একইভাবে ওইটাই একইভাবে স্যাটেলাইট আর পৃথিবীর ক্ষেত্রেও খাটে এখন দেখা যাক সে যদি নিজের ঘরের মতো আরেকজনকে নিয়ে আসে তাহলে কি ঘটবে Law again, but this time we're going to use two similarly mass objects. Joe and I have about the same mass. So Joe, get into a ball. I'll do the same. I'm going to face you this way so that I don't throw you into something you can't see. Right. Now I'm going to get into a ball behind Joe, and I'm going to apply a force to him. Oh. 
Notice that the, when I applied a force to Joe, it, pushed, it accelerated Joe away from me, but I got accelerated away from him as well because the force applied to Joe ended up being the same force that was applied to me. Now you've seen Newton's third law in space. Now test it out on Earth. See you next time. এরপরে আর যা দেখানো যায় এখানে মেসি ভার্সেস ফিজিক্স একটা আছে এসব দেখানো যাবে না ভুল বাজে ফিজিক্স ফোয়া টোয়া আচ্ছা ঠিক আছে আর দেখানো যায় ফিজিক্যালে এটা দেখানো যায় খুবই সুন্দর একটা জিনিস আর তুমি হয়তো বা অপটিক্স পড়ো নাই তাই জিনিসটা বুঝতে পারবে না কিন্তু জিনিসটা এনজয় করবো আর অনেক বেশি সত্যি কথা আর পার্টিসিপেন্ট খুব কমে গেছে আর তো যা আছে তাতেই চলবে অন্য সময় তো পার্টিসিপেন্ট আরও কমে যায় তো আচ্ছা দেখা যাক আমরা আসলে বাতাস বা এই জিনিসগুলোকে একটু ইয়াতে দেখার চেষ্টা করব বাস্তবে দেখার চেষ্টা করব চোখে বাতাস বা বায়বীয় পদার্থ এই সব জিনিসগুলোকে এই জিনিসটাকে বলা হয় যে স্কেল লেন অপটিক্স বা কি একটা নাম দেখতে পারতেছে এটা ঠিক আছে আমি একটু দেখে নিই কেমন হয় জিনিসটা মোমবাতি থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গত হচ্ছে সেটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ আশা করি কার্বন ডাই অক্সাইড তো দেখা যায় না তাই না তো এই যে দেখো এখানে সাধারণভাবে কিন্তু কিছু দেখা যায় না কিন্তু একটু ক্যামেরা দিয়ে সেট আপ টেক করে দেখলে অনেক সুন্দর দেখা যায় গ্লাসের ভিতর বাতাস ভরে সেটা নিয়ে মজা করতে আচ্ছা যে জিনিসটা ঢালতেছে সেটা হলো জেনন হেক্সা ফ্লোরাইড বলে সম্ভবত বা এইটা একটি সি হবে যে এটা আসলে সাধারণত দেখা যায় না একটা বায়বীয় পদার্থ বোতলে নিয়ে সেটাই আর একটা ঢালতে হার্ভার্ডের পক্ষ থেকে এই আটা ছিল মানে এক্সপেরিমেন্টগুলো হার্ভার্ডের যে ইউটিউব চ্যানেল আছে সেখানে পাওয়া যায় আচ্ছা আমরা পরেরটা দেখি একটা সাউন্ড আই এম গোয়িং টু শো ইউ দ্য সাউন্ড অফ আ ক্ল্যাপ and i don't mean some digital depiction of a clap i mean that when this man's hands come together you're going to see something that is normally invisible you're going to see the actual sound wave leaving his hands and traveling outward at 761 miles per hour the speed of sound and here it is again how is this possible well i'll start the explanation not with sound but with the heat from a lighter there's a puff of butane sparks fly and the fuel ignites but that shape billowing up from the flame isn't smoke that's normal air that has been expanded by heat we're able to see the density change thanks to a technique called schlieren flow visualization 
Here's how it works. You start off with a light shining through a single slit. If you reflect that light off a parabolic mirror, all the rays become parallel, and then you can use another parabolic mirror to refocus the light down to a single focal point, and then in through the lens of a camera to make a picture. Now here's the trick. You place some sort of barrier right at the focal point. Now you add something that will distort the air, like a candle. The candle will block light rays, making a silhouette, and the flame will make light. But rising heat will change the density of the air above the lighter, and that will bend the light rays. The bent light ray won't pass through the focal point. It will be blocked by the barrier, and the picture will be darker. This technique can be used to see anything that distorts the air, the heat from a hair straightener, for example. Even the heat coming off a human hand. Epidemiologists use it to study sneezes and coughs. Engineers use it to study aerodynamic flow. And sound, well, that's just another change in air density, a traveling compression wave. So Schlieren visualization, along with a high-speed camera, can be used to see it as well. Here's a book landing on a table. The end of a towel being snapped. A firecracker. An AK-47. And of course, a clap. so well when it is humid. So it's a good time to teach 802 in the winter. OK, there we go. This should be positively charged now. And the balloon wants to come to the glass. See that? Very clearly. Come on, baby. Okay. So now I will try to get this balloon charged a little. So there is a change of electrons that go from the balloon to the glass. And the glass doesn't, it's not a conductor itself, so it is not always so easy to get charge exchanges. OK, let's see whether I have succeeded now in making the balloon positively charged as well as the glass rod. If that's the case, then the balloon is not going to like me the balloon will now be repelled. And you see that very clearly. To show you now that there are indeed two different kinds of electricity, if I now rub with cat fur, by tradition we do that with cat fur, I don't know why, by tradition we use silk for the glass. So if we do this with cat fur now, then this becomes negatively charged. Remember there were two types of electricity, and since that balloon is positively charged, now the balloon will come to me. And there it is. Now it comes to me. So you've seen for the first time now clearly that there are two different kinds of electricity. The positive charge is chosen by Franklin on the glass rod and the negative charge. That, the, remember the electric fluid is conducted by a metal but not by a non-conductor. So with this it's more difficult. Even if I kiss it and touch it, it's not clear that I can take all the charge off. In fact, by doing that, I may me even make it worse. Let's hope that it is not charged too much, and let's approach it with this and try to discharge it through friction. I may actually have charged, may have seen. And you just rub them on your shirt, on your trousers. They stick to my hand. They have charge on them. Whether it's positive or negative, I don't know, I don't even remember, it's not important. And so when I bring them to my hand, my hand is not a good conductor, but you get induction, this phenomenon that we just discussed. And so the two attract each other, the positive and the negative side attract each other. And you can stick them on the ceiling, or you can stick them on the board. You can decorate your room that way. It's very pretty, isn't it? All of that you can do now because of 802. Cotton. If you wear nylon or polyester, it's much better. It's much easier to get, oh, that's good. 
That's a nice one. I think we need a blue one. There we go. So you see friction causes electricity. That's, of course, why the silk, when we rub the glass and the cat fur, we rub the rubber, then we create charge on one. Of course, if you make the glass positively charged, your silk will be automatically negatively charged. This is dry weather that you hear some cracking noise. Cracking noise means sparks. And you will learn all about sparks in this course, though not today. But you can hear it if you're very quiet. And as you do that, it means sparks, weather. They comb your hair. You may have noticed with dry weather that you hear some cracking noise. Cracking noise means sparks. And you will learn all about sparks in this course, though not today. But you can hear it if you're very quiet. And as you do that, you charge the comb. I can hear the cracking. Interesting. So the comb is now charged, probably, so am I. And there it comes. See? It's not as good as the glass, but same idea. If you take your shirt off and you make it, <laughs> and you make it dark in your dormitory, and you stand in front of a mirror. <laughs> An amazing experience. <laughs> and I'd be happy to do it for you because, but I told you I already wear cotton and it doesn't work with cotton so well. You really have to do it with a nylon shirt. And when you take that nylon shirt off, not only do you hear the cracking, but you actually see the glow of these teeny, really little sparks you actually are like a light bulb. It is an experiment that you cannot miss. And I would suggest you try that. কম্বলটম্বলটম্বলটম্বলটম্বলটম্বলটম্বলটম্বলটম্বলটম্বলটম্বলটম্বলটম্বলটম্বলটম্বলটম্বলটম্বলটম্বলটম্বলটম্বল
in the charge. And as I beat you, <laughs> you will charge up more and more. And then we will have to convince the class that, um, right that we are both charged. And we will do that in a way that will be hopefully rather convincing. <laughs> I, um, let me just start beating you a little bit <laughs> to make you feel at home. We know each other, right? <laughs> okay, now of course, as I mentioned to you, these experiments work well when it is dry, and so if you are too wet, it won't work. But let's see, if you sweat a little bit too much, then it doesn't work too well. So you ready? <laughs> I have here in my hand a neon flash tube. And although we don't know yet what voltage is, because we will learn about that in this course. To get a good flash out of this, you need about uh, a few thousand volts. And so we will see, and we'll make it dark shortly. Hello. And I will hold the flashlight, the flash light in one hand, neon discharge tube, and then Simon will touch it on the other side. And if we succeed it, then you may see some light. Simon, look at me first, don't touch it yet, because we're going to make it all the way dark. You know where it is? It's there. Okay, make it dark, uh, Marcos, touch it. Touch it. Okay, thank you. Can we have some? Darun. Okay. With the Vendegra. And as I said earlier, experiments of this nature are not entirely without risk. And so, but don't worry because in that, except he is not likely to show this demonstration again. So you might as well take a close look because this may be the only time you'll ever see it. So I will give you some nice light on the Van de Graaff. And sleepless nights about the Van de Graaff. But the, the courage to turn it on. You will turn it on? Okay, hold it, Marcos. This is too close for comfort. You ready? Are you nervous? Get the tinsels and try not to look at me, please. <laughs> I, am, I am now a living electroscope. I'm <laughs> <laughs> Electric field is a can take a shuroho, erocom, 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 habitolena. Tick a tasta, a can take a can take a acta, a habe, a habe, a habe that's a thermane, a field line gulamane, electric jet line gulamane, electric field jet line gulasheta, a habe that's. Yes, it are Nishi Gustapata Sutumra are a porridge to go play cori, a mouse or porridge. If the um if the weather is cooperating today, and if I had long hair, you might even see that my hair would st start to act like an electroscope. <laughs> we can try that too. Why oh, don't you throw it? <laughs> Thank <laughs> you. 
Is it working? Okay, well, this weekend, make sure you take this nylon shirt off in front of the mirror and enjoy, your, enjoy the experiment at home. Don't try this ever. मोटामुटी but প্রথমে বুঝলে একটু কোয়ান্টাম মেকানিক্সের ব্যাপারে বলা আছে মানে ওনার যে লেকচার তিন খন্ডের লেকচার তিন খন্ডের লেকচারে ফার্স্ট পোরশনটাই হলো কোয়ান্টাম মেকানিক্সের উপর কোয়ান্টাম মেকানিক্সের মানে স্পেশাল স্পেশাল কাজের জন্য উনি বিশেষত বিখ্যাত রিচার্ড ফাইনম্যান তো কোয়ান্টাম মেকানিক্স বা মডার্ন ফিজিক্স সম্পর্কে যদি আইডিয়া না থাকে একটু ইয়া হয়ে যাবে আর এই যে আর কি আর ইউনিভার্সিটি ফিজিক্সের মধ্যে কি কোনটা রিকমেন্ড করব शेष करते जाओ मन करो सारा जीवन शेष इंटरनेशनल धारणा दिए गहज भाव दरकार মানে যেরকম ভেক্টর কম্পোনেন্ট গুলো এটা কাইনামেটিক্স বা সেকেন্ড চ্যাপ্টার যেটা আছে সেখানে দরকার হয় তখন ওইখানে বোঝাইছে তারপর ভেক্টর যে কস ক্রস প্রোডাক্ট ক্রস প্রোডাক্টটা দরকার হয় রোটেশনাল কাইনামেটিক্স রোটেশনাল ডাইনামিক্সে তো যখন রোটেশনাল কাইনামেটিক্স রোটেশনাল ডাইনামিক্সের চ্যাপ্টার আসে তখন ওইখানে বোঝাইছে ক্রস প্রোডাক্টটা আবার যখন ডট প্রোডাক্টের বিষয়টা আসে ডট প্রোডাক্টের বিষয়টা আসে এনার্জি তারপরে ওয়ার্ক এগুলোতে তখন ওইখানে ওয়ার্ক এনার্জিতে যায় তখন ডট প্রোডাক্টটা বোঝাইছে মানে আলাদা ভাবে কোনো চ্যাপ্টার না করে আলাদা ভাবে ইয়ার উপর কোনো এমফাসিস না দিয়ে ভেক্টরের উপর এমফাসিস না দিয়ে যেখানে দরকার যতটুকু দরকার ততটুকু শিখাইছে এটাই ওকে আচ্ছা আর ক্যালকুলাসের জন্য কিছু বলে নাও জরুরি ক্যালকুলাসের জন্য যে বইটা বলছিলাম কুইক ক্যালকুলাস বইটা আসলে অসাধারণ আর তোমরা পড়ে দেখতে পারো সাত আট দিনের ভিতরে শিখে যাবা এটাই আমার ইয়া কথা ক্যালকুলাসের জন্য ক্যালকুলাসটা একটু বেশি জরুরি শেষ করলে কি আর আর কিছু লাগবে না ওটা দিয়েই হয়ে যাবে मोटामुटीडियाडिक्सियाडिक्स 
তো ক্যালকুলাসের ছোটখাটো থিওরিগুলো থমাস ক্যালকুলাস একটা বই আছে এখান থেকে দেখা যেতে পারে আবার আরেকটা বই আছে ক্যালকুলাস বাই হাওয়ার্ড অ্যান্টন এই বই থেকে দেখা যেতে পারে হাওয়ার্ড অ্যান্টন এই বইটা আবার তেরোশো পৃষ্ঠা এটা আর একটু ক্যালকুলাস বাই হাওয়ার্ড অ্যান্টন এসব বইগুলো দিয়ে দিব অবশ্যই क्या তুমি সহজেই বুঝবে হাওয়ার্ড অ্যান্টনের বই থেকে হু বহু কপি করে দিয়ে দিচ্ছে কোশ্চেন মানে একটু বেশি অ্যাডভান্স আচ্ছা যাই হোক যেমনটা বলতেছিলাম আর আর কিছু কি কারো জানা ইয়া আছে কিভাবে শুরু করবা বা কিভাবে শেষ করবা আর যেটা বলতে হয় যে ইন্টারন্যাশনালে যাওয়ার জন্য একটু বেশি ইয়া দরকার হয় আমি বেশি বেশি তোমাদের কাছে ইন্টার মানে ইয়া যাওয়ার মানে ইন্টারন্যাশনালে যাওয়ার ইন্টারন্যাশনাল থেকে বাংলাদেশের জন্য একটা পদক বই আনার বা বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে বাংলাদেশের ইয়া নিয়ে একটা মনে করো অনেকে ক্রিকেট খেলা ফুটবল খেলা দেখো বাংলাদেশের ক্রিকেট খেলা ফুটবল খেলা সবখানে একরকম বাজে অবস্থা তো এখন তুমি ভাবো তোমার এখন ফিল্ড আসছে তুমি এখন খেলো তোমার ফিজিক্সের ফিল্ডে খেলো ইলেকট্রিক ফিল্ডে খেলো তুমি গ্রাভিশনাল ফিল্ডে খেলো তুমি এবার দেশকে কিছু দিতে পারো কি না তারপরে দেখো তারপরে ওই যারা ক্রিকেট টিম আছে ফুটবল টিম আছে তাদেরকে দোষারোপ করে তুমি কিছু পারে না টাই না তুমি দেশকে কী দিতে পারো সেটা চিন্তা করো আর বেশি বেশি ফিজিক্স এন্ড মেডেল টেডেল এগুলোর কথা বলার উদ্দেশ্য হলো এগুলোতে মানুষের একটু আগ্রহ থাকে বেশি আমি যদি বলতাম ফিজিক্সকে ভালোবাসো ফিজিক্সের সাথে পরিচয় হও তোমরা হয়তো বা অনেকে ইয়া হইতা কিন্তু দিন শেষে কথাটা এটাই আসবে যে ফিজিক্সের ইয়া করো আচ্ছা অবশ্যই অবশ্যই ফিজিক্সের সাথে একটা পরিচয় করো ইয়ার সাথে মানে মেডেলের সাথে নয় বা ইয়ার সাথে নয় ফিজিক্স শেখার চেষ্টা করো এটাই একটা ভালো ইয়া হবে ওকে আর যেসব বই টই আসি তো আমরা ঠিক আছে তোমাদের সামনে যদি কোনো অসুবিধা হয় ইয়া করে দেবো তোমরা ক্লাবে থাকবা ক্লাবে আমাদের সাথে কন্টিনিউ করবা কোনো প্রবলেম হইলে তোমরা দেখে নিবা আমাদের কাছ থেকে সাহায্য পাবা তোমাদের সাহায্য আমাদের থাকবে বিভিন্ন ক্যাম্পে অর্গানাইজ করার ক্ষেত্রে তোমরা বিভিন্ন পার্টিসিপেন্টদেরকে নিয়ে আসবা অবশ্যই তারপরে বাংলা পড়তাম বাংলা অনেক বেশ ভালো লাগতো বাংলা পড়ার পরে শেষ পর্যন্ত ম্যাথ অলিম্পিয়াড আসলো একটু ম্যাথের পিছনে অনেক ইয়া করছিলাম চেষ্টা করছিলাম কিন্তু দেখলাম যে ম্যাথে একজন গোল্ড মেডেল পেয়ে গেছে সো ম্যাথটা এখন আর না করে আমি বরং ফিজিক্সের উপর লাগি ফিজিক্সের উপর মানে ম্যাথে ম্যাথ বেশি দিন ধরে পড়ছি ম্যাথ প্রায় এক বছর বা দুই বছর বা ক্লাস সেভেন থেকে ক্লাস সিক্সে আমি শুনছিলাম প্রথমে অলিম্পিয়াড টলিম্পিয়াডের কথা ক্লাস সেভেন থেকে শুরু করছি এতদিন ম্যাথ পড়ার পরে টরে তারপর আমার আম্মু হায়ার ম্যাথ নিয়ে পড়ছে আমার আব্বু ইঞ্জিনিয়ার সো একটা ম্যাথের একটা ইয়া আছে আমাকে সবাই ম্যাথ করতে বলছিল কিন্তু আমার যখন ফিজিক্স পড়া শুরু করছি মানে ফিজিক্সের উপর একটু বেশি ভালো লাগছে আমি ফিজিক্সটা একটু দেখার চেষ্টা করতেছি ফিজিক্সে যদি গোল্ড মেডেল পাওয়া যায় ভালো হইতো কিন্তু সময় শেষ আসলে একদম বুড়া বয়সে এসে করা শুরু করছি তবু চেষ্টা করে যাবো সামনের দিকে আল্লাহ যাবে আচ্ছা রাখি আজকে এই পর্যন্তই प्रब्लेम भाषी আমি 
আমার নিজের ধ্যান ধারণা অনেক আজে বাজে হবে এরকম থিসিস থাকবে তারপর এরকম এক্সপেরিমেন্টাল ভিডিও থাকবে যেগুলো তোমরা নিজেরা বাসায় এক্সপেরিমেন্ট করো তোমরা যদি ফিজিক্স মানে ইউটিউবে সার্চ দাও আজকে নিজেও আমার কয়েকটা দেখানো উচিত ছিল কিন্তু দুই ঘন্টার একটা শিডিউল তো দুই ঘন্টার অনেক বেশি হয়ে গেছে যদি এমন কোনো অনেক এক্সপেরিমেন্ট আছে যেগুলো বাসাই করা যায় ফিজিক্সের এগুলো এক্সপেরিমেন্ট করে তোমরা ব্যাখ্যা করবা সেগুলো আমাদের জন্য মানে অনেক বেশি গর্বের হবে অনেক বেশি গর্ব করে সেটা আমরা আমাদের পেজ থেকে প্রচার করতে পারবো সেরকম তোমরা কিছু করবা ফিজিক্সের একটা খেলা দেখাবা সেটা আমাদের একটা আশা থাকবে ওকে আজকের মতো শেষ করি আসসালামু আলাইকুম সবাই ভালো থাকবা আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া আচ্ছা ওয়া আলাইকুম আসসালাম